ഇതിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസാണ് കുറച്ച് ടേംസാണ് ചെറിയ കംപ്രഷനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുങ്ങിയതല്ലേ ഏഹ് റെസ്യൂമേൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ പോകണ്ടല്ലേ എന്നാലും പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറുകൾ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈട് എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിട്ടേണ്ടി നാദിറൊക്കെ പേന പിടിച്ചു വെക്കുക മാർക്ക് ഇടുന്നിട്ട് റെഡി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങാം വാട്ട് ഇസ് എസ് സി ഒ എസ് സി ഒ പറഞ്ഞ എന്താ സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഫോർ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഇതേ ഡെഫിനിഷൻ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് മൂന്നാല് ഡെഫിനേഷൻസിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എസ് സി ഓർണ എന്താ മേക്കിംഗ് സൈറ്റ് ബെറ്റർ ഫോർ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ചോദ്യം ഉണ്ടാ തീർന്നു എസ് സി ഒനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഉണ്ടാ ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്ക ഡെഫിനേഷൻസുകളും ഈ സാധനം വെറുതെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് യുവർ സൈറ്റ് ബെറ്റർ ഫോർ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് സി ഒ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ പേജ് എസ് സി ആൻഡ് ഇഫ് സമോൺ ആസ് വാട്ട് ഇസ് ഓൺ പേജ് എസ് സി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ ഓൺ പേജ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിങ്ങൾ പേജിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഓൺ പേജ് എസ് സി പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓൺ പേജ് എസ് സി എന്ന് പറയുക ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്ന് പറയുമല്ലോ വെബ്സൈറ്റിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അടിയും തീർന്നില്ലേ ഇതിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓൺ പേജ് എസ് സി എന്താ പറയുക മറ്റാ ടൈറ്റിൽ മറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക് മീൻസ് സൈറ്റ് മാപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ പേജിൽ വരുന്നത് ഓഫ് പേജിലോ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ഫോറം സബ്മിഷൻ സൈറ്റേഷൻസ് ലോക്കൽ ലിസ്റ്റിങ്സ് ഡയറക്റ്റ് ലിസ്റ്റിങ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ സെർച്ച് എൻജിൻ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സിമ്പിൾ ആക്കാം സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഷോസ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ ദി യൂസേഴ്സ് ക്വറീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിഷയമില്ല പക്ഷേ തപ്പരുത് യെസ് വരണോ പറയുന്ന ഒരു ലാഗോ തുടങ്ങ പറയും യെസ് നോ ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കും റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വാട്ട് ഇസ് എസ് സി ആർ പി സെർച്ച് എൻജിൻ റിസൾട്ട്സ് പേജ് എന്താ സാധനം എന്താ കുറേ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മുഴുവനും സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എസ് സി ആർ പി പറഞ്ഞ എന്താ പേജ് ആറ്റ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ടു യൂസർ ആഫ്റ്റർ ദ കണ്ടക്ട് സെർച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടുത്ത സംഭവമാണ് സെർച്ച് നിപ്പറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ പിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ചങ്ക് ഓഫ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചങ്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെർച്ച് നിപ്പറ്റ് സെർച്ച് നിപ്പറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ സമ്മറി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഓൺ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺ ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓൺ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ഓൺ സെർച്ച് എൻജിൻസ് മതിയോ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ടൈൽ മിഡ് ടൈൽ ആൻഡ് ലോങ് ടൈൽ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സെർച്ച് വോളിയും സെർച്ച് ഇൻറ്റൻറ്റും കീവേഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ്
ഷോർട്ട് ടൈലിൽ നിന്നും ലോങ് ടൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെർച്ച് ഇൻറ്റൻറ്റ് ബ്രോഡിൽ നിന്നും നേറോ ആവും ബ്രോഡിൽ നിന്നും നേറോ ആവും സെർച്ചിന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മുമ്പിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ അയാൾ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇൻറ്റൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇൻറ്റൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് ഇൻ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ലോകം പോയിട്ട് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റ് ബ്രോഡിൽ നിന്നും നേറോയി അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈൽ ടു ലോങ് ടൈൽ പോകുമ്പോൾ സെർച്ച് ഇൻറ്റൻറ്റ് ബ്രോഡിൽ നിന്നും എന്താവും നേറോയിൽ പോകും ഇനി കീവേഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കീവേഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ് ആ എന്താ അത് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് എ കീവേഡ് ഇസ് ടു റാങ്ക് ഓക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കീവേഡ് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് കെ ഡി അഥവാ കീവേഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ കീവേഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷനും പറയാം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് ഈ ലോകത്ത് ഒട്ടുക്കും എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് കണ്ണൂരിലൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കുമോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കീവേഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടി കുറഞ്ഞു കോമ്പറ്റീഷനും കുറഞ്ഞു ബിഗ് ബോസ് ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മാത്രമല്ലേ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇടണല്ലേ ഇനി അതും ഇൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ കണ്ണൂരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കീവേഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയും കീവേഡിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് വോളിയും കൂടുമോ കുറയോ അത് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളത് കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക ഷോർട്ട് ടൈലിന് സെർച്ച് വോളിയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കുറയാണ് ചെയ്യുക കൂടും ലോങ് ടൈലിന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആടുന്ന തപ്പിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിർത്തിയ മോളെ സെർച്ച് നിപ്പറ്റ് അല്ലേ നിർത്തിയ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് സി ടി ആർ ഇമ്പ്രഷൻസിനെ ക്ലിക്ക് സി ടി ആർ നമുക്ക് കൂടുകയാണോ വേണ്ടത് കുറയാണോ വേണ്ടേ കൂടണം സെറ്റല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ബൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഈ റേറ്റ് എന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും ഡെഫിനേഷൻസിൽ ഓക്കെ അത് വേണമെന്നില്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് എ വെബ് പേജ് വിത്തൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ആൻ ആക്ഷൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇമ്പ്രഷൻസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇനെ ക്ലിക്ക് നമ്മൾ സി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് എ വെബ് പേജ് വിതൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ആൻ ആക്ഷൻ തീർന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് അടുത്ത ചോദ്യം ബൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ബൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് കൂടാണ് വേണ്ടേ കുറയാണ് വേണ്ടേ പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ബൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആവാം മറ്റേത് കോണ്ടൻറ്റ് റിലവൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ റെഡി തീർന്നു ഇനി ബൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമില്ല അടുത്തത് എന്താ ഡൽ ടൈം ഡൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ മാറി കേട്ടാ നമ്പർ മാറി വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട് ആയി ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം യൂസ് ടേക്സ് അനലൈസിംഗ് ഓർ ബ്രൗസിംഗ് എ വെബ് പേജ് ബിഫോർ ക്ലിക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു ദി സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനും ട്വൽവ് ടൈം ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സിൽ എടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി ഒ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ പി വരുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഇസ് ലിങ്ക് ജ്യൂസ് ലിങ്ക് ജ്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സംഭവം എന്താ ലിങ്ക്
വെറുതെ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഷേബാസിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഇത് തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ പോയാൽ മതി ഓക്കെ ആ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ലിങ്കിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാവും നമ്മളും നിങ്ങളൊന്നും ഇൻ്റർവ്യൂക്കില്ല സാധാരണ ഡെഫിനേഷൻ സംഘം കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട ഇതാണ് ബാക്ക് ലിങ്ക് ബാക്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ആണോ ജനറലി ബാക്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ആ ലിങ്ക്സ് ഫ്രം വൺ വെബ്സൈറ്റ് ടു അനദർ അതെന്താ വെബ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഫോട്ടോ ആവാം വീഡിയോ ആവാം പി ഡി എഫ് ആയാലും ആവാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആവാം എന്തും ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് അനദർ വെബ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ ഡു ഫോളോ ആൻഡ് നോ ഫോളോ ലിങ്ക്സ് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബേസിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ പുതിയ ആപ്പിൾ എങ്ങനെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമുക്കറിയാം മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തന്നെ പോലീസ് അപ്പി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയും ആ ഒരു ടേമിൽ എടുക്കൂലേ നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊരു പ്രപ്പോസൽ ഇറങ്ങി വിചാരിക്കാം ഇത് ഡു ഫോളോ നോ ഫോളോ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതാണ് നാട്ടിലൊരു പ്രപ്പോസൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കും അല്ലേ നല്ല ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അടിപൊളി ചെങ്ങയാണ് നോക്കിയെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് കിട്ടി ഒരു ട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ മറ്റേന്താ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമെന്ന് പറയും അതാണ് നോ ഫോളോ ഡു ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സാധനം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി നോ ഫോളോ പാസ് ചെയ്യും നോ ഫോളോ എന്താ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാല്യൂം പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം എന്നുള്ളത് ചില വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വീഡിയോസ് ആൾക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റീവ് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പറയില്ല നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അതായത് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഒരേറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല മാർക്കറ്റ് റിസ്കിന് വിധേയമാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കൊടുക്കില്ല ഇനി നേരത്തെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡോക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡോക്ടർ വിചാരിക്കുക അയാൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുക പോയിക്കോ ആൾ അടിപൊളിയാന്ന് പറയും അല്ലേ മറ്റേതെന്ന് പറയുക പോയി നോക്കുന്നതെന്ന് പറയും അതാണ് ഈ ഡു ഫോളോ നോ ഫോളോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റെല്ലി കോൾഡ് സ്പോൺസർഡ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ആൾ ടാറ്റർ വിട്ടെന്താ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമേജ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി അതർ വൺ ആസ് വെൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വിഷൻ ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് ആ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആൾ ടാറ്റർ വിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എസ് സി ഒക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ആൾ ടാറ്റർ വിട്ട് എന്താ ആക്സസിബിലിറ്റി സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ണാണ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ബിൽഡിങ് കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ജീവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആൾ ടാറ്റർ വിട്ട് എങ്ങനെ വരിക ഒരു ബോട്ടിലെ ഫോട്ടോ ഒരു ബെയിലിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അതിൻ്റെ ആൾ ടാറ്റർ വിട്ട് എന്താ വരാം എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഇത് കണ്ണാണത്താൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ടേബിളിന് മേലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാണത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അതെന്താ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല അതൊരു ബസ് ആയിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ ഇതേപോലെയാണ് ശരിക്കും ആൾ ടാറ്റർ വിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിന് എസ് സി ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എസ് സി ഒക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഇഫ് യൂസർ ഫോർ സം റീസൺ കെ
ആ അൺപെയ്ഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ആ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാച്ചുറൽ സോ വാട്ട് ഇസ് നാച്ചുറൽ ഇൻ സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഗൂഗിളിന് അത് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓർഗാനിക് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ആ റിസൾട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ക്ലോക്കിംഗ് ക്ലോക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സ്കീമ പറഞ്ഞില്ലേ വാട്ട് ഇസ് സ്കീമ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കീമാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസിപ്പി ഫുഡിന് റെസിപ്പി അത് വേറൊരു സ്കീമാണ് അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവില്ലേ റിവ്യൂ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്കീമ എന്ന് പറയും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സ്കീമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കീമാണ് അത് കൂടാതെ വേറെ വേറെയും കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കീമാണ് സ്കീമാസ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ ക്യു സ്കീമ ഇവൻ സ്കീമ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ വേണ്ടേ എന്താണ് സ്കീമ ചോദിച്ചെങ്കിൽ സ്കീമ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സോ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കീമ എഫ് എ ക്യു സ്കീമ ആർട്ടിക്കൽ സ്കീമ ഓക്കെ സോ ഒരു ത്രീ സീറോ വൺ റീഡയറക്ട് ത്രീ സീറോ വൺ റീഡയറക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ലിങ്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ ഓൾഡ് പേജിൽ നിന്ന് ന്യൂ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് എറർ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എറർ പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നമ്മളെ മുമ്പിലൊരു നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു കടയുണ്ട് ആ കട അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന സ്ഥാപനം തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഐ ലീഡ സോളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ല ഉറപ്പാ ഓക്കെ ഐ ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലോക്കിംഗ് സ്കീമ ത്രീ സീറോ വൺ ഡി ഡയറക്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് കീവേഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ടിനാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ആ ഡോട്ട് ഇല്ല ഡോട്ട് കോമോ ഡോട്ടിനൊക്കെ എഴുതില്ല ആ ഡോട്ടിനാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സാധനം വന്നോണ്ട് പ്രശ്നമായ പൊന്ന മക്കളെ ഇവരിപ്പോ ഇ യു കെ ഹോസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നുണ്ടോ ഇ യു കെ ഹോസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം ഇവിടെ ടി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്താ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ മനസ്സിലായോ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈനും സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ റെഡി ആൻഡ് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് ജനറിക് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇത് രണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എസ് എൽ ഡിയും ടി എൽ ഡിയും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്താ ജുമാന സാറ ഡോട്ട് കോം ജുമാന സാറ ഡോട്ട് കോം ആയിരിക്കും അതിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ജുമാന സാറ ആണ് ആ ഡോട്ടിനാണ് പീരീഡ് ഓക്കെ എന്താ അവസ്ഥ അവിടെ നിങ്ങൾ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതാക്കൂലേ പീരീഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നതിന് ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കീവേർ പ്രോക്സിമിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടോ നിങ്ങൾ കണക്ക് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആ സാധനം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കീവേർ പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
distance between an individual uh, keywords individual search terms distance between the keywords individual search terms they were you know example you are telling you are not dentist boston implant in the heading your professional dentist in boston dental practice for minimally invasive implants and the search term proximity between either moon i split here dentist boston implant moon i split here ഈ ഒരു വേർഡിൽ നിന്നും അടുത്ത വേർഡിലേക്കുള്ള സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി നമ്മൾ അടുത്തോട്ടേക്കാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളെ ഫോണിലൊക്കെ പ്രോക്സിമിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെവിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കോളറ്റിൻ്റെ ആവുക നിങ്ങളെ ലൈറ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അറിയോ അറിയില്ല കൂടെ വെച്ചേ ഈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ബോസ്റ്റൺ ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിന് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെർവീസ് ടേംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ബോസ്റ്റൺ ഇംപ്ലാൻറ്റ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ബോസ്റ്റൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റും ബോസ്റ്റണും തമ്മിൽ നടുവിൽ ഒരിത്തിരി സാധനം വരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ വേർഡ് എത്ര വേടാ വൺ വേർഡ് അടുത്ത് എന്താ ബോസ്റ്റണും ഇംപ്ലാൻറ്റും ബോസ്റ്റണും ഇംപ്ലാൻറ്റും ഇവിടെ ബോസ്റ്റൺ വന്ന് എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് വേർഡ്സ് വന്നില്ലേ ആ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ വൈകി എത്ര വേർഡ്സ് വന്ന് അഞ്ച് വേർഡ്സ് വന്ന് so the distance between boston and implant is five words the smaller the distance between a search terms individual keywords the more relevant it will be adhaayid words gal split cheyid edumbolum korchu kodi adipichu kondra vendi sradhikka idana keyword proximity or example vechi padichina sambhavam okay ini ee rendu anna ningalku onnichu padikkan vendi sadhana keyword stuffing keyword stuffing nanu enda endina irukku adu use cheyane സെർച്ച് എഞ്ചിനോട് ഇത് ഈ ഒരു കീവേഡിന് റെലവെൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആ കീവേഡ് സ്റ്റഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുത്തി കയറ്റിയെന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റഫിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗൂഗിളിന് അറിയാം അതൊരു റോങ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്താ റോങ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട അത് തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സിന് കുത്തി കയറ്റിയാൽ പോരെ റെഡി ഇനി അതിൻ്റെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ കീവേഡ് സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമുക്കത് കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടി വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന പേരാണ് കീവേഡ് സ്റ്റമ്മിങ് ഈ സ്റ്റമ്മൊക്കെ നമ്മൾ ചെടീൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റമ്മ് അടിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് എ കീവേഡ് ഇൻ എ പേജസ് കോണ്ടെക്ട് ദിസ് കാൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലൂറൽസ് മിസ്പെല്ലിങ്സ് അപ്രിവിയേഷൻസ് ഓഫ് ദി കീവേഡ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ കിടന്ന് കിട്ടിയ Okay, you can see. Garden, gardening. Interviewer, interviewed, interviewing. What is the example? Here we are going to split the keyword density. Sorry, keyword density. Keyword stuffing. Because we are using different variations. Okay? And what are accelerated mobile pages? What are breadcrumbs? What are breadcrumbs? Okay? And what are accelerated mobile pages? What are breadcrumbs? What are breadcrumbs? What are breadcrumbs? What are breadcrumbs? ബ്രെഡ് ക്രംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ് പറ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആമസോൺ എടുക്കാം ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക ലെറ്റ് സേ ഞാൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്തു വിചാരിക്കാം റെഡി ഇവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ട ഹോം ആൻഡ് കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡീൽസ് ഓൺ റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഞാനുള്ളത് ഈ സാധനത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എന്തിനാണ് വേർഡ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ നാവിഗേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എന്നുള്ളത് ഇത് ചില നിങ്ങൾ ഫാഷൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹയർ ആർക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഡീൽസിൽ പോയതുണ്ട് അപ്പോൾ ലെറ്റ് സേ ഐ ഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്രൊമോട്ടഡ് ആണ് എല്ലാ പേജസിലും നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കാണുന്നില്ല
okay you can see this home mobile accessories mobile accessories styling and maintenance mobile skin stickers zoo card mobile skin stickers adu ini mail out ekina sticker inde kurichittana ee oru sadhana ullathu ipo krithyamayittu ga route manasilavunde illa clear illa edhu oru samayam thodangum namukku tirichi navigate cheyidude pana kidna tirichi edutha konu mobile accessories ile konu ok parent category ile kidna navigate cheyan pattu idana bread crumbs nu adu seo ile nallathana because this is actually creating an internal link endha create cheyane internal link ipo njan ee page ile ullathu ഞാൻ ഇവിടെ മൗസ് വെച്ചെങ്കിൽ നോക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നോക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ്റർണൽ ലിങ്ക്സുകൾ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും ഇൻ്റർണൽ ലിങ്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർണൽ ലിങ്ക് ആയി പ്രോഡക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർണൽ ലിങ്ക് ആയി ഓക്കെ സോ ഇതിനാണ് എന്താ പറയുക ബ്രെഡ് ക്രംസ് എന്ന് പറയാം ബ്രെഡ് ക്രം ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് പാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് വിത്ത് പേജ് ടോപ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ വിച്ച് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ സൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി വെബ്സൈറ്റ് ദിസ് ആക്സസ് എ സെക്കൻഡറി നാവിഗേഷൻ ഫോർ സെവറൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽ്റ് ആണോ പഠിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാ സാധനം എന്താ മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ ഈസി ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് അത് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതായത് എൻ്റെ മൗസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചില്ലതാ ഇത് വെച്ചില്ലേ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പറയുക കൈക്ക് അങ്ങനെ മൗസ് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധനം പറയും അല്ലേ ആങ്കർ എന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിന് അതിന് വേർഡ് മീനിങ് എന്താ ഇതിപ്പോൾ പാട്ടുകാർത്തിലും വരും ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി കണ്ടാ ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ മൗസ് ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ മേലെ മൗസ് വെക്കുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അവിടെ എന്ത് വരും ഈ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അപ്പൊ ആ മേലെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് എല്ലാവരും ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റിന് വേഗം എക്സാമ്പിൾ വരും എന്താ ക്ലിക്കബിൾ ടെക്സ്റ്റിനെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പക്ഷെ സാധനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല ഓക്കെ സോ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം സി എസ് എസ് എം ഡി ഒ എം പഠിപ്പിച്ചു തരാം വേർഡ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ടാക്ക് മാനേജർ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ടാക്ക് മാനേജർ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്താൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ നേരെ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് പോയി ഇത് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കുയക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എസ് സിഒ ട്രെയിനേഴ്സിന് ഇതറിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്നു വെച്ചാൽ ഓരോ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിൽ വരുമോ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് ഡൗൺലോഡ് കിട്ടും ഏഹ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും ഞാൻ തെറി വിളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നല്ലേ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്നിക്കൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കാര്യം ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചോ ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചോ ആവാം നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈസ് എന്താ ക്യാമറ ആണ് അല്ലേ അതിന് അതിൻ്റെ അപ്പോച്ചർ അതിൻ്റെ എം ബി അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ പിക്സൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ വേണ്ടത് ഇനി ഫോട്ടോ ക്യാമറ വഴി എടുത്തതല്ല ഒരു ഇമേജ് വഴി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിവൈസ് എന്താ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യലി ഡേറ്റ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ വരിക ഓക്കെ ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ യൂസേജ് റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഗൂഗിളിലെ ചില ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഡൗ
ആ വെബ്സൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും റംസിദ് കെ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇമേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടൈറ്റിലോ അൽട്ട് അട്രിബ്യൂട്ടിലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റിൽ എന്നെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷവാസ് ഷവാസിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു ഗൂഗിൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ല ഓനാണെന്ന് അറിയാം അറിയോ ലോകത്തിൽ എത്രയോ ഷവാസുകളുണ്ട് സെയിം നെയിമിൽ വേറെയും ഷവാസുകളുണ്ട് അവരൊന്നും കാണിക്കാതെ ഇവനെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇവനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ സൈറ്റേഷൻ സൈറ്റേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലോക്കൽ എസ് യു വാട്ട് ഇസ് പിന്നെ എൻ എ പി നെയിം അഡ്രസ് ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ നെയിം അഡ്രസ് ആൻഡ് നെയിം അഡ്രസ് ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ അതെന്താ അറിയോ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലിസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ജസ്റ്റ് ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ജസ്റ്റ് ഡയലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ആ സാധനമില്ലേ അതിനാണ് സൈറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല ഒരാൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം ആണോ ഐ ഡി അല്ലേ 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 അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസറിൻ്റെ ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ യൂസർ ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് ആണ് ലോക്കൽ എസ് സി ആണ് ബിസിനസ് ആണ് ലോക്കൽ എസ് സി ആണ് ലോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ലൊക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ബിസിനസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്രസ് ഉള്ളത് അല്ലേ സോ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ലോക്കൽ എസ് സിയോ സൈറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മെൻഷൻസ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് നെയിം അഡ്രസ് ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഓൺ അനദർ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലല്ല ഓൺ ജസ്റ്റ് ഡൈലിസ് അനദർ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ ബിസിനസ് എന്നുള്ളൊരു അനദർ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് നൗ വാട്ട് ഇസ് ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ടൂളാണോ സ്കോർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വെറുതെ പോയി തുള്ളി കൊടുക്കരുത് അതെങ്കിൽ സ്കോർ എന്താ അതെന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മോശം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഹൗ ലൈക്കിലി വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് യു റാങ്ക് ഓൺ സോഷ്യൽ എത്ര ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി കൂടുകയാണോ വേണ്ടത് കുറയാണോ വേണ്ടത് റെഡി വാട്ട് ഇസ് സ്പാം സ്കോർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എത്രത്തോളം സ്പാംഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് സ്പാം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്പാം സ്കോർ കൂടുതലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പാമി ലിങ്ക്സുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റും പെടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റിനെ ബാധിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ കാനോണിക്കൽ ടാക്സ് കാനോണിക്കൽ ടാക്സ് എന്താണ് കാനോ മാസ്റ്റർ കോപ്പി സോ വാട്ട് ഇസ് എ മാസ്റ്റർ കോപ്പി ഒരുപോലുള്ള കുറേ പേജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഉണ്ടാവില്ലേ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സാധനമാണ് കാനോണിക്കൽ ടാക്സ് മാസ്റ്റർ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നിൻ്റെ കോപ്പി അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ കോപ്പി നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി ഏതാ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് അത് ഏതാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് കാനോണിക്കൽ ടാക്സ് വട്ട് ഇസ് എ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും സൈറ്റ് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എൽ ഫയലാണ് അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പേജ് ഉണ്ടാവാം ആ ലാസ്റ്റ് ടേം കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ആൻഡ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം പോസ്റ്റ് ആണോ പേജ് ആണോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ആ റിലേഷനും കൂടി ആ സൈറ്റ് മാപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ബ്രോക്കൺ ലിങ്ക്സ് ഹലോ യെസ് സ്പോട്ട് ആയിരിക്കാണ് സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മളിവിടെ യോഗശാലകളോട് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ബ്രോക്കൺ ലിങ്ക്സ് ബ്രോക്കൺ ലിങ്ക്സ് ആർ ലിങ്ക്സ് ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് യുവർ ഫോർ നോൺ ഫോർ പേജ് ഐദർ ബിക്കോസ് ദർ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻ ഓർ ഇസ് എ ഡിലീറ്റഡ് പേജ് ബ്രോക്കൺ ലിങ്ക് എപ്പോഴാണ്
യൂസർ ഒരു എറർ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അവിടുന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റിവ്ലി കുറവാണ് പി സിയിലൊക്കെ ഫോണിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തിനും നമ്മൾ അതിന് മെനക്കെടുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല ഇടി നോ വാട്ടർ ഓ ജി ടാക്സ് ഒപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് ടാഗ് എന്താ ഒപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് ടാഗിൽ എന്തൊക്കെ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓ ജി ഓ ജി ഓപ്പൺ ക്രാഫ്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്താ അത് എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിക്കല ഫസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ഇമേജ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓ ജി ഇമേജ് എന്ന് പറയും അവിടെ കാണിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇമേജും ടൈറ്റിലൊക്കെ കാണിക്കുക ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ആറിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡി ഓക്കെ അതും ആയി എന്നെന്താ വാട്ടർ ഇൻബൗണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ബൗൺ ലിങ്ക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻബൗണ്ട് ലിങ്ക് ആൻഡ് ഔട്ട് ബൗൺ ലിങ്ക് എന്താ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ലിങ്ക്സ് എന്ത് പറയും ഏഹ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക്സിന് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തു എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്ത് ലിങ്കാ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്ത് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ലിങ്കാണ് ഔട്ട് ബോൾ ലിങ്ക് ബീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയുമല്ലോ ഇന്റർണൽ ലിങ്ക് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്റർണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ സാധനത്തിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ആർ ദ ലിങ്ക്സ് ഫ്രോം വൺ വെബ്സൈറ്റ് ടു അനദർ വെബ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക് ബീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് എന്താണ് ബാക്ക് ലിങ്ക് ആണ് റെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു എയും ബിയിലും വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റ പഠിച്ചിന പഠിച്ചിന സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റ ഫർമാലിങ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവട്ട കീവേ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അത് പറയണം കേട്ടോ കമ്പയർ ടു ദി ടോട്ടൽ വേർഡ് കൗണ്ട് ഓക്കെ കീവേ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓക്കെ പള്ളി പോകണോ ഓക്കെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരാണ് സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് എഫ് സി പി എൽ സി പി സി എൽ എസ് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സാധനമല്ല ഞാൻ എടുത്തിന ലിങ്ക് ജി സി കമ്പ്രഷനും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് ലിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കും ഇതെന്താ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബാക്ക് ലിങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് വിത്ത് ഗോൾ ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവിങ് സെർച്ച് ഇഞ്ചിൻ വിസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ബാക്ക് ലിങ്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടില്ലേ ആ സാധനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക ലിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുക അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടലില്ല സാധനം എന്താ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസിനാണ് എന്ത് പറയുക ലിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈൽ ബാക്ക് ലിങ്ക് ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈൽ ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ ബാക്ക് ലിങ്ക്സുകളെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസുകൾ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കരുത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള യുക്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കാം ലിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഇത്ര കാലം ഇരുന്ന് ചെയ്തത് ബാക്ക് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഉള്ള ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ ബാക്ക് ലിങ്കുകളുടെയും പ്രൊഫൈലിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈൽ ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈൽ എപ്പോഴും നല്ല നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറയും അതെന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്പാം സ്കോറുകൾ കൂടുതലില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ലിങ്ക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ഇനി പിള്ളേരോട് ഉച്ചക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സാണ് എന്തായാലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് 